பகவான் ரமணர் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவர் வந்து நான் யாருன்னு உனக்குள்ளே நீ கேட்டுப்பாரு அப்படிங்கிறாரு இன்னும் வந்து ஜேகே எடுத்துக்கிட்டா கூட அப்சர்வர் இஸ் த அப்சர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது ஒரு வகையில் வந்து இந்த நான் யார் வந்து இந்த விசாரணை எல்லா பக்கமுமே இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நம்மளை நாம் பார்த்து நாம் நாம் நான் யாருன்னு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் நாம் என்ன பதில் நமக்கு தோணும் நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக இருக்கிறேன் எனக்கும் பல சங்கடங்கள் இருக்குது பல பிரச்சனைகள் இருக்குது பிரச்சனையோடு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நம்மளை நம்ம வந்து நம்ம யாருன்னு நம்மளை நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டோம்னா நம்ம ஒரு சராசரி மனுஷன் எனக்கும் வந்து பல பிரச்சனை இருக்குது எத்தனையோ போட்டி பொறாமைகளுக்கிடையில் தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் எல்லா சிக்கலும் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது இதை யாருமே மறுக்க மாட்டோம் எல்லாருமே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எல்லா பிரச்சனையோடு தான் இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷனாக நினைக்கிற நீ வந்து ஆன்மஸ்வரூபம் அப்படிங்குது எந்த சாஸ்திரத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ வந்து ஒரு ஆன்மஸ்வரூபம் நீ வந்து நீ இப்போ நினச்சிட்டு இருக்கிற சாதாரணமாக நினைக்கிற ஒரு கனவு தான் கனவு கலைஞ்ச நிலையில் நீ ஒரு ஆன்மஸ்வரூபமாக தெரியுவேங்கிறாங்க கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் நடைமுறையில் யாராவது நம்மளை இங்கே இருக்கிறவங்கள நான் என்னை ஆன்ம தரிசனம் பண்ணிட்டேன் நான் ஆன்மாங்கிறத உணர்ந்துட்டேன்னு சொல்லுவாங்க யாராக இருக்காங்களா யாருமே கிடையாது எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் சாஸ்திரம் அப்படி சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா நீ நீ வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷனாக கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறத நினைக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு கற்பனை தான் ஒரு கனவு தான் அந்த கனவு கலைஞ்ச நிலையில் அப்போ தான் தெரியும் நீ வந்து ஆன்ம சுரூபங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நீ வந்து நீ உன்னுடைய சுய நிலைங்கிறது ஒரு ஆன்ம சுரூபங்குது ஆனால் நம்மளை நம்புகிற மாதிரி அப்படி இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியுது நடைமுறையில் நம்புகிற மாதிரி இல்லை அப்போ சாஸ்திரம் சொல்கிறது பொய்யா ஒரு ஒரு கதை கூட வேதன உள்ள சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கர்ப்பம் தெரித்த ஒரு சிங்கம் ஆட்டு மந்தையில் வேட்டையாடுறதுக்காக போகுது அந்த போன வேகத்தில் அங்கே ஒரு குட்டு குட்டியை ஈன்று விட்டு போயிடுது அந்த குட்டி அங்கேயே வளருது அந்த குட்டியை வந்து நம்ம நாமளும் ஆடு தான் நினச்சிட்டு வளர்ந்துட்டுருக்கு அதே மாதிரி ஆட்டு கூடையே போகுது வருது ஒரு சமயத்தில் வேற ஒரு சிங்கம் வந்து அங்கே வேட்டையாட வரும்போது அடங்கி ஒரு சிங்க சிங்கம் வந்து இங்கே இருக்கே சிங்கக்குட்டி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சிங்கக்குட்டியை வந்து அதை கவி எடுத்துகிட்டு போது இது நம்ம ஆடு சிங்கத்திட்ட மாட்டிக்கிட்டுன்னு அந்த சிங்கக்குட்டி பயப்படுது தன் ஆடுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற சிங்கக்குட்டி நம்ம சிங்கத்திட்ட மாட்டிக்கிட்டு மாட்டுறதுன்னு சொல்லுது அப்போ வந்து நீ வந்து ஆடு இல்லை நீ வந்து சிங்கம் நீ வந்து ஆடுன்னு கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சிங்கங்கிறத புரிஞ்சிக்க அப்படின்னு ஒரு வேதனை உள்ள ஒரு கதை வரும் அந்த மாதிரி நாமெல்லாம் வந்து சாதாரண மனுஷனாக நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோமா நம்முடைய சுயஸ்வரூபம் வந்து ஆன்மாவா இப்படி எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரும் இந்த கேள்வி இயல்பானது தான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம நம்ம யாருமே வந்து ஒரு ஆன்ம சுரூபமாக நம்மளை பார்க்கவே இல்லை சரி அப்போ நம்ம ஆன்மா தான் நாம் அப்படின்னு எப்படி உணர்றது நீ ஆன்மா தான் உணர்ந்துட்டா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்ட்டாங்க எப்படி நம்ம உணர்றது இதுதான் ஆன்மீகத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்குது எல்லாருமே அதை தேடி தான் போகிறாங்க ரமணாட்டு வரவங்களும் அப்படி தான் வராங்க நான் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் பார்க்கணும் தரிசிக்கணும் நான் தான் ஆன்மாங்கிறத உணரணும் அப்படிங்கிறத அங்கே வராங்க இது வந்து எல்லாரும் அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து இதுக்கான வழி என்ன சொல்லுது சாஸ்திரத்தையே கேட்டோம்னா வேதங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய மனசை வச்சோ உங்ககிட்ட இருந்த இந்த உடல உடலை வச்சோ இந்த அறிவை வச்சோ நீ ஆன்மாவை உணர முடியாது அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லிடுது ஆன்மா தான் நீனு உணர்ந்துக்கங்குது எப்படி உணர்றதுன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுதுன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்க அறிவை வச்சோ இந்த உடலை வச்சோ இந்த மனசை வச்சோ இந்த ஐம்புலன்களை வச்சோ நீ தான் ஆன்மான்னு உன்னால் உணர முடியாது சரி அப்போ எப்படி தான்ப்பா உணர்றது நம்ம ஆன்மான்னு எப்படி தான் உணர்றதுன்னு கேட்டால் அது ஒரு வழி சொல்லுது சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறிக அப்படின்னு முடிச்சிட்டாங்க ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறிகேன்ட்டாங்க முதல்ல ஆன்மானாவே நமக்கு என்னான்னு தெரியல அப்புறம் ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறியுன்னு என்ன பண்ணுறது இந்த இதை இதை கேட்டால் ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு கதை இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தில் இருந்த ஒருத்தர் காணாமல் போயிட்டார் பெரியவர் அந்த வீட்டினுடைய பெரியவர் காணாமல் போயிட்டார் அவரை தொலைவுறாங்க எல்லா பக்கமும் தொலைவி கிடைக்கல சரின்னு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலான்னு போகிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டு பெரியவர் அ
கடைசியா எங்க போனாரு அப்படின்னு யாருக்காவது தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க எல்லாரும் பாக்குறாங்க ஒருத்தருக்கு மட்டும் தாங்க தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படியா அந்த ஒருத்தர் யாருங்கிறாங்க அவரு தான் காணாம போனவர் அப்படிங்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் டென்ஷன் ஆகுது இல்ல போலீஸ்காரர் உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிருப்பார் அது மாதிரி இந்த சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறிகேன்றுச்சு நம்மளால் அறிய முடியுமா ரமணர்கிட்டே ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு நீங்கள் ஆன்ம சாட்சாத்தார் சாட்சாத்காரம் அடைந்தால் ஞானம் அடைந்தெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ஆன்ம சாட்சாத்காரம் எப்படி அடைகிறதுன்னு ரமணர்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க ஏன்னா இப்போ எப்படி நான் அடையணும்னு கேட்போம் அப்போ என்ன சொல்கிறேன் அஞ்ஞான அஞ்ஞான ஞாசமே ஆன்ம சாட்சாத்காரன்ட்டு அவர் தன்னுடைய ஸ்டேட்டையே மாற்றுறாரு ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னார்னா ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடைஞ்சிங்கன்னா ஞானம் அடைஞ்சிடலாம் சொல்கிறாரு அது எப்படி அடையிறதுன்னு அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கும்போது அவர் ஸ்டேட்டை எப்படி மாற்றுறாருனா அஞ்ஞான ஞாசமே அஞ்ஞானம் நாசம் அடைஞ்சிட்டா அதுதான் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அப்படிங்கிறார் அப்போ அஞ்ஞான நாசம்னா என்ன இங்கே நம்ம கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா எதுலாம் மனசில் நம்ம பகுதி இல்லை எதெல்லாம் நம்ம இல்லை எதுக்கெல்லாம் நம்ம பொறுப்பு இல்லைன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்ல நம்ம உள்ள வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அஞ்ஞான நாசம் இப்போ அதை அடைஞ்சிட்டா நீ அதுதான் ஞானம் அப்படிங்கிறார் சரி அப்படின்னா வந்து ஆன்மானா என்ன ஆன்மானு ஒன்று இருக்குதா இல்லை இல்லாமல் தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னா நம்ம உணரக்கூடியது நம்ம மனம் நம்ம எண்ணம் எல்லாமே ஆன்மாவினுடைய வெளிப்பாடு தான் ஆன்மனுடைய வெளிப்பாடு ஆன்மன் இருக்கு ஆன்மனுடைய வெளிப்பாடாக தான் எல்லாமே இருக்கே தவிர வெளிப்பாடை கொண்டு நம்ம வந்து மூலத்தை தரிசிக்க முடியுமா ஒரு லைட் இருக்குதுங்க டார்ச் லைட் இருக்கு டார்ச் லைட்டை அடிக்கிறோம் அது வந்து வெளிச்சம் வருது இந்த டார்ச் லைட்னுடைய வெளிப்பாடு தான் அந்த ஒளி அந்த ஒளியை வச்சு நம்ம டார்ச் லைட்டை கண்டுபிடிக்க முடியுமா எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம டார்ச் லைட் அடிச்சு தொலைவு பார்த்து ஒளியை கண்டுபிடிக்க முடியுமா இந்த லைட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியுமா அந்த பொருள் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியுமா நம்முடைய ஆன்மாவும் அப்படிப்பட்டது தான் ஆன்மாவுடைய வெளிப்பாடாக தான் எல்லாமே இருக்கு சரி இன்னும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் பிரம்மம் என்பது நீக்க மர நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிரம்மம்னு ஒன்று இருக்கு பிரம்மத்தோடு நம்ம மனம் தொடர்புடைய பகுதி தான் ஆன்மா பிரம்மத்தோடு நம்ம மனம் தொடர்புடைய பகுதியை தான் நம்ம ஆன்மான்னு சொல்கிறோம் பிரம்மம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு அந்த எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்தோடு நம்முடைய மனசு தொடர்பு ஒரு பகுதியில் பற்றிட்டு இருக்கு அந்த இடத்த தான் ஆன்மான்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஆன்மானுடைய வெளிப்பாடு தான் நம்முடைய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் நம்ம உணரக்கூடியது எல்லாமே ஆன்ம உணர்வு தான் இறை உணர்வுனா என்னான்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆனந்த அனுபவத்தை சொல்லுவோம் அல்லது ஒரு ஒன்னஸ் ஃபீலிங்கை சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையில் நாம் உணரக்கூடிய எல்லா உணர்வுமே இறை உணர்வு தான் இறை உணர்வுடைய வெளிப்பாடு தான் அது இல்லாத இடமே கிடையாது சரி இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் பிரம்மத்தோடு தொடர்புடைய பகுதின்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் வேணும்ல நாம் எப்படி அதாவது பிரம்மத்தோடு தொடர்புடைய பகுதி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சூரியன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க இந்த சூரியனுடைய வெளிச்சம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுதுங்களா சந்திரனில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் படுது சூரியனுடைய வெளிச்சம் எல்லாமே சந்திரனில் படுது ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன் வந்து சந்திரனை படுது அப்படி சந்திரனில் பட்ட அந்த ஒளி வந்து என்ன ஆகுது பூமிக்கு வருது நம்ம இது குளிர்ச்சியாக இருக்குது நிலவு ஒளி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது தாங்க இந்த சூரிய ஒளியை வந்து நீங்கள் பிரம்மமாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சந்திரனில் வட படக்கூடிய அந்த சின்ன பகுதி தான் ஆன்மம் அதிலிருந்து இங்கே வெளிச்சம் வருது இல்லை அதுதான் நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாமே நான் ஸ்லைட் போடுங்களேன் ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த இதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்மாங்கிறதுனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம அடுத்ததான் வந்து உண்மையில் அந்த நான் நான் இருக்கிறேன்னு உணர்றனமே அந்த உணர்வு யாருங்க அதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஆக்சுவலாக பிரபஞ்ச மனதோடு இணைவது அப்படின்னா பிரபஞ்ச மனங்கிறது தான் இந்த பிரம்மம் பிரம்மத்தோடு இணையிறது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் அகத்தளவில் எதுவும் பண்ணலை அப்படின்னா உங்கள் மனசு இயக்கிறதே அந்த பிரம்மம் தான் மனசே பிரம்மத்தில் தான் இருக்கு ஆ நெக்ஸ்ட் லைட் போங்க இங்கே பாருங்க உதாரணத்தை பாருங்கள் இது வந்து சூரியன் உடைய ஒளி இது தான் பிரம்மம்னு வச்சுக்கிங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி தான் நிலாவில் படுது நிலாவிலிருந்து நிலா தான் நம்ம ஆன்மானு வச்சுக்கிங்க ஆன்மாவிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி தான் நம்முடைய வெளிப்பாடு தான் நம்முடைய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாமே இதை ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆன்மா பற்றி நமக்கு டவுட்டே வராது இப்போ அந்த ஒளியை வச்சு நாம் அந்த நிலாவை உணர முடியுமா இல்லை வந்து இந்த சந்த சூரியனை உணர முடியுமா 
பண்ணவே முடியாது ஏன்னா வந்து வெளிப்பாடு தான் வெளிப்பாடு எல்லாமே என்ன ஆகுதுங்க வெளிப்பாடு போய் தன் மூலத்தை அடையணுங்கிறது முடியாத காரியம் சூரிய ஒளியின் ஒரு பகுதி சந்திரனை பிரதிபலிக்கிறது சந்திரனில் பிரதிபலிக்கும் சூரிய ஒளியே நிலவின் ஒளி அது மாதிரி பிரம்மத்தின் மீது தொடர்புடைய மனதின் பகுதி தான் ஆன்மா அதன் வெளிப்பாடு தான் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது இன்னும் இன்னும் வேறு மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பாருங்கள் நாம் என்னென்னா இந்த லைட்டு தான் ஆன்மானா அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் மனசு இந்த மனசை மட்டும் லைட்டுக்கு திரும்பி வருமா அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன்னா அது வெளிப்பாடுங்கிறது அதனுடைய சோர்ஸை போய் அடையவே முடியாது நம்ம எல்லாருமே வெளிப்பாடு தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு இப்போ வந்து ஆன்மாவுக்கு அழிவு இல்லைன்னு நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அது எப்பயுமே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது மனப்பிரச்சனை ஏற்படுது கவலை ஏற்படுதுன்னா அதில் ஆன்மா வந்து கலங்கம் இல்லாமல் தான் இருக்குது அது எப்பயுமே பரிசுத்தமாக தான் இருக்குது உங்கள் மனசில் தான் பிரச்சனை இருக்குது எண்ணத்தில் தான் பிரச்சனை இருக்குது இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து எத்தனையோ படங்கள் பார்க்குறோம் தேட்டரில் இதனால் ஸ்க்ரீன் எதாவது பாதிப்பு வருமா ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு சண்டை காட்சி வருதுன்னு வச்சுங்க ரெண்டு பேர் துப்பாக்கியில் சுட்டுக்கிறாங்க அதனால் ஸ்க்ரீன் எதாவது கிளீமா ஸ்க்ரீனுக்கு எந்த பாதிப்புமே கிடையாது பிரச்சனை இருக்கிற பகுதி வந்து அந்த காட்சியில் தான் அந்த கதையில் தான் இருக்குது அது மாதிரி நம்முடைய வெளிப்பாட்டில் தான் நமக்குள்ளே தான் பிரச்சனை இருக்கே தவிர ஆன்மாவில் எப்பயுமே அது பரிசுத்தமாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு ஆன்மா நீரில் நினையாது நெருப்பில் வேகாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இது என்ன காட்சி வேணாலும் பிரதிபலிப்பு தான் எல்லாமே இது நெருப்பு காட்சி வர்றதுனால ஸ்க்ரீன் எரிஞ்சு போயிட போகிறது கிடையாது இப்போ ஆன்மானம் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம அதனால நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அப்போ வந்து ஆன்மாவை அறையணும்னு சொல்கிற ஆள் யார் இப்போ இங்கே வரேன் மெயினான பகுதி வரேன் நம்ம இருக்கிறோம்ல இப்போ ஆன்மாவே நான் தரிசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குற ஆள் யார் யார் கேட்குறானா நம்ம எண்ணம் தான் கேட்குது நம்ம மனசில் இருக்கக்கூடிய எண்ணம் தான் நான் ஆன்மாவை தரிசனம் பண்ணணும் இந்த லைட்டு தான் லைட்டில் வரக்கூடிய இந்த வெளிச்சம் தான் கேட்குது அந்த நான் எங்கேருந்து வரேன் நான் அதை பார்க்கணுங்குது அது பார்க்க முடியுமா முடியாது அதனால் நம்ம எண்ணத்தில் தான் நம்ம வந்து அந்த எண்ணத்தில் தான் ஒரு கேள்வி எழுது நான் யார் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு மையமான பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் எண்ணம் தான் அந்த கேள்வியை கேட்டிருக்குது மனசு தான் வந்து நான் யாருன்னு கேட்டிருக்கு இப்போ நான் கேட்குறேன் உணர்வு ரீதியாக உங்களை நீங்கள் யாராக உணர்கிறீர்கள் நீங்கள் ஆன்மாங்கிற பதில் யாரும் சொல்லக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்மாவை நம்மளால் தரிசிக்க முடியாது ஆன்மா வந்து தன்னை தரிசிக்கணும்னு கேட்கல அதுக்கு அது எந்த ஒரு தேவையும் இல்லை இப்போ உணர்வு ரீதியாக நம்ம யாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது உங்கள் பேருங்க உங்கள் நீங்கள் யார் நீங்கிறது உங்கள் மெம்மரிங்கிறீங்களா சின்ன ஏதாவது பதில் இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களை நீங்கள் இந்த சனத்தில் யாராக நினைக்கிறீர்கள் நம்ம வந்து பேரை சொன்னால் பேர் இல்லைங்க நான் சேலத்துக்காரன் அப்படின்னா என் ஊர் இல்லை நான் மனுஷன் அப்படின்னா நம்முடைய உயிரினம் நீங்கள் இப்போ யாராக இருக்கிறீங்க உயிராக இருக்கிறீங்க இப்போ நீ வந்து உணர்வு ரீதியாக கேட்குறேன் நம்ம தான் ஆன்மான்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் ஆன்மான்னு சொல்கிறது நம்ம ரைட்ஸே கிடையாது சரி நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறீங்க உங்கள் மனைவியை பார்க்குறீங்க பார்க்குறப்ப நீங்கள் யாராக இருக்கிறீங்க கணவனாக இருக்கிறீங்க உங்கள் குழந்தைங்களை பார்க்குறீங்க குழந்தைங்களை பார்க்குற தருணத்தில் நீங்கள் யாராக இருக்கிறீங்க அப்பாவாக இருக்கிறீங்க அம்மாவாக இருக்கீங்க நண்பனை பார்க்கும்போது நம்ம நண்பனாக இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் யாராக இருக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் ஞான முகாமில் கலந்து கொள்பவராக இருக்கிறீங்க இந்த இடத்துல வகுப்பில் கலந்து கொள்பவராக இருக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ யாருன்னு உங்களை கேட்டால் வகுப்பில் கலந்து கொள்பவராக இருக்கிறீங்க இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவத்தை சார்ந்து நம்மளை யாரும் நம்ம கேட்குறோம் கரெக்டுங்களா நம்ம ஒரு அனுபவம் ஏற்படுது அந்த அனுபவத்தை அனுபவிப்போனால் நாம் இருக்கிறோம் இதில் இருக்கா டவுட் இருக்கா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறோம் அந்த ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு எங்கே டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தான் அடுத்த ஸ்டெப் போனால் புரியும் ஒரு அனுபவம் ஏற்படும் போது அந்த அனுபவம் சார்ந்த அனுபவிப்பனாக இருக்கிறோம் இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் இந்த பேனா வச்சுக்கிறேன் நான் இந்த பேனா என்னுடைய பொருள்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ நான் யாருன்னா இந்த இந்த பேனாவை சார்ந்து என்னை பார்க்கும்போது பேனாவை உடையவன் என்ன சொல்லலாமா என்னை வந்து பேனாவை உடையவன் சொல்லலாம் இது வந்து என்னுடைய பொருள்னு சொல்லலாம் இது கேட்டுதானே இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா நான் பேனாவை உடையவனாக இருக்கிறதுனால இந்த பேனா என்கிட்ட இருக்கா 
இல்ல பேனா என்கிட்ட இருக்குறதுனால நான் பேனாவே உடையனா இருக்கறேனா பேனா உங்கிட்ட இருக்குதா தான் நீ பேனா உடையனா இருக்கேன் பேனா என்கிட்ட இருக்குறதுனால தான் நான் பேனாவே உடையனா இருக்கேன் கரெக்ட்டா இப்போ நீங்க வந்து வீட்ல மகனை பாக்கும்போது அப்பாவா மாறிடுறீங்க மனைவி பாக்கும்போது கனவுனா மாறறோம் அகத்தலோல நம்ம நம்ம चेंज ஆயிட்டே இருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வரேன் நான் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு வருத்தம் ஏற்படுகிறது மனசுல அப்ப நீங்க வந்து வருத்தம் என்பது அனுபவம் இங்க வருத்தப்படுபவும் யாரு இந்த நான் யார் நம்ம வருத்தம் ஏற்ப வருத்தம்ங்கற அனுபவம் வரும்போது நம்ம என்னவா இருக்கோம் வருத்தப்படுபவரா இருக்கோம் கரெக்ட்டுங்களா புரியுதா இது உங்களுக்கு நான் சொல்றது இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா அதை செஞ்சு கேட்டுருங்க நான் அப்பதான் அடுத்த ஸ்டெப் போக முடியும் வருத்தம் ஏற்படும் போது நம்ம என்னவா இருக்கிறோம் வருத்தப்படுவரா இருக்கிறோம் கோபம் ஏற்படும் போது நம்ம நம்ம கோபம் போது நம்ம என்ன பார்க்கறோம் நம்ம கோபம் காரணம் பார்க்கறோம் நான் கோபம் வருது கோபத்துக்கு சொந்த காரணம் ஆகிறேன் பயம் ஏற்படும் போது நம்ம பயப்பட்டோனா பார்க்கறோம் இப்ப பயம் வந்ததுனால தான் நான் பயப்படணும்னா மாறி இருக்கிறேன் அது கரெக்ட் தானே இது ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு பயம்ங்கிற அனுபவம் ஏற்படும் போது நான் பயப்பட்டோனா மாறி இருக்கிறேன் கோபம்ங்கிற அனுபவம் ஏற்படும் போது நான் கோபப்பட்டோனா மாறி இருக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த கோபம் பிடிக்கலன்னு நான் சொல்கிறேன் கோபங்கிறது ஒரு கெட்ட குணம் எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்கிறேன் யார் சொல்கிறா கோபத்தால் உருவான கோபப்பட்டவன் கோபம் பிடிக்கவில்லைன்னு சொல்கிறான் ஆனால் உருவானதே எப்படி யாரால் உருவாயிருக்கான் கோபத்தால் தான் இந்த கோபப்பட்டனும் உள்ள உருவாயிருக்கிறான் சனத்துக்கு சனம் அனுபவம் ஏற்படும் போது அனுபவிப்பு உள்ள மாறிட்டே இருக்கிறான் இதை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த எண்ணுபவன் உள்ள இருக்கிறான் அனுபவிப்பு உள்ள இருக்கிறான் எனக்கு கோபம் வரும்போது நான் இப்போ கோபப்பட்டனா இருக்கிறேன் ஆனால் கோபப்பட்டவன் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு கோபங்கிற அனுபவம் பிடிக்கல அதுலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறான் இது வந்து கோபத்தால் உருவானாங்க அவனுடைய சோர்ஸே கோபம் தான் கோபத்தையும் அவன் இருக்கிறான் அது சாத்தியமா கோபப்பட்டீங்கன்னா <laughs> நம்முடைய அனுபவத்தை மாத்திரத்துக்கான அதிகாரம் இல்லை நமக்கு தகுதி இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா தண்ணிக்கு வந்து எந்த வடிவம் தண்ணி இருக்குன்னு தனிப்பட்ட வடிவம் கிடையாது அது மாதிரி நம்ம இந்த நான்கிற உணர்வுக்கு எந்த ஒரு வடிவமும் கிடையாது எப்போ வடிவம் கிடைக்குது அப்படின்னா என்ன அனுபவம் ஏற்படுதோ எனக்கு பயம் வரும்போது தான் நான் பயப்படுவோம்னா நான் மாறுறேன் ஓகேங்களா எப்படி வந்து நெக்ஸ்ட் லைட் போங்க ஒரு தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளர்ல குடுக்குறோம் வெச்சிங்களேன் என்ன ஆகுது தண்ணியினுடைய வடிவம் என்னன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம் டம்ளர் அப்படிம்போம் இப்போ இந்த பாத்திரத்தினால தான் தண்ணிக்கு வடிவம் கிடைச்சிருக்கா அது மாதிரி என்ன ஒரு அனுபவம் ஏற்படுதோ அந்த அனுபவத்தால் தான் நம்ம அனுபவிப்போனா நம்ம மாறுறோம் பயங்கிற அனுபவம் ஏற்படும் போது பயப்பட்டோனா மாறுறோம் கோபம் ஏற்படும் போது கோபப்பட்டோனா மாறுறோம் அனுபவத்தை வந்து அனுபவிப்போனா உள்ள மாறிட்டே இருக்கிறோம் இந்த தண்ணி இந்த பாத்திரம் மாத்திரம்னு வச்சுங்களேன் நெக்ஸ்ட் லைட் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க நல்ல விஷயம் அது இப்போ தண்ணியை பற்றி புரிஞ்சுக்கிங்க இந்த டம்ளர் தான் அனுபவம் டம்ளருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து அனுபவிப்புனா வச்சுக்கிங்க எப்படி பாத்திரத்தால் தண்ணிக்கு வடிவம் வருதோ அது மாதிரி நம்ம அனுபவத்தால் அனுபவிப்புன்னு உள்ளே வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே தண்ணியை நாம் இந்த ஜாடியில் ஊற்றினோடனே என்ன ஆகிடுது தண்ணியினுடைய வடிவம் ஜாடியாக மாறிடுது நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் போது நம்ம என்னவா இருக்கிறோம் மகிழ்ப்பவனாக இருக்கிறோம் நீ யாரெல்லாம் நம்ம மகிழ்ப்பவன்னு சொல்கிறோம் துன்பம் ஏற்படும் போது துன்பப்படுவனாக இருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இப்படி வந்து என்ன அனுபவம் ஏற்படுதோ எந்த பாத்திரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் தண்ணி வடிவெடுக்குதோ அது மாதிரி என்ன ஆகுது நமக்கு அனுபவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அனுபவிப்புன்னு உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறோம் காட்சிகள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம நம்ம எப்போல்லாம் நம்ம வந்து உரைநிலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த கோபம் பிடிக்கல எனக்கு இந்த பயம் பிடிக்கலங்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படி சொல்லக்கூடிய ரைட்ஸ் கிடையாது நமக்கு ஏன்னா நம்ம கோபத்தால் தான் கோபப்பட்டவனே வந்திருக்கான் அந்த கோபப்பட்டவன் தான் சொல்கிறான் எனக்கு இந்த கோபம் பிடிக்கலன்னு சொல்லும் போது அங்கே ஒரு முரண்பாடு ஏற்படுது எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு முரண்பாடு ஏற்படுதோ அது எல்லாமே உரைநிலையாக மாறிடுது தண்ணி 
டம்ளர்ல இருக்கு அது ஐஸ் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கிங்க டம்ளர் விட்டு வெளியே வந்தாலும் என்ன ஆகுது அது டம்ளர் வெடி வித்துலேயே இருக்கு வெளியே வந்தால் என்ன ஆகணும் வடிவம் இல்லாமல் போகணும் ஆனால் என்ன ஆகுது அது டம்ளர் வெடி வித்துலேயே இருக்கு இது மாதிரி நமக்கு ஒரு அனுபவம் பிடிக்கல கோபம் எனக்கு பிடிக்கலன்னு கோபத்தோடு முரண்படும் போது அதுக்கான சூழ்நிலையை கூட வெளியே மாறிடுது இருந்தாலும் கோபத்துலேயே இருக்கிறோம் நம்ம கோவப்பட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கிறோம் ஆஃபீஸில் வந்து மேனேஜர் வந்து நம்மளை வந்து சத்தம் போடுறாரு நமக்கு டென்ஷன் ஆகிடுச்சு நம்ம தப்பே பண்ணாமல் நம்ம திட்டிட்டாரு அந்த இது நமக்கு பிடிக்கல அந்த அனுபவம் எனக்கு பிடிக்கல இப்படி நடந்திருக்கக்கூடாது அவர் அப்படி பேசியிருக்கக்கூடாது அவர் பேசுறதுக்கு ரைட்ஸே கிடையாதுன்னு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கோபம் இதே கோபத்திலேயே நம்ம வந்து இருந்து இது பிடிக்காதனால அதோட சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் எனக்கு ஏன் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்ட்டு இந்த மனநிலையே வீட்டுக்கு போனால் என்ன வரும் வீட்டில் போய் நம்ம குடும்ப உறுப்பினராக மாறுறதுக்கு பதிலாக ஒரு கணவனாக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன வரும் அங்கே போயும் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய ஊழியராகவே இருக்கிறோம் அங்கே வந்த சண்டைக்கு இங்கே வீட்டில் ஒய்ஃபை திட்டுறாங்க குழந்தைங்களாம் திட்டுறாங்க என்ன காரணம் அவங்க அனுபவம் உள்ள மாறல இங்கே அந்த உரைநிலைக்கு போயிட்டாங்க எப்படி டம்ளர் விட்டு வெளியே வந்தாலும் ஐஸ் கிட்டியாக மாறி பண்ணிக்கிட்டியாக இருக்குல்ல இந்த டம்ளர் விடி வித்துலேயே இருக்குது இது அது மாதிரி நம்ம போராடுறதுனால என்ன ஆயிரும் அனுபவமே அந்த சூழ்நிலையே மாறிட்டா கூட நம்ம அந்த அனுபவத்தை தக்க வச்சிட்டு இருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் லைட் நமக்கு அந்த சூழ்நிலை இது அதே தான் இதுவும் மீன் பண்ணுது அதாவது நமக்கு சூழ்நிலையே இல்லைனாலும் நம்ம என்ன ஆயிரும் நீங்கள் ஒரு ஒரு பிரச்சனை ஒருத்தவங்க அவமானப்படுத்திட்டாங்க அது உங்களால் தாங்க முடியல அவன் எப்படி நான் அவமானப்படுத்தலாம் அப்படின்னு அவங்களோட ஒரு ஒரு முரண்பாடாக இருக்கிறீங்க அவன் அவங்களை அவமானப்படுத்துகிற நேரம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாக இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து ரெண்டு நாள் நினச்சி நினச்சி ரெண்டு நாள் நீங்கள் அவமானப்பட்டால் உங்களுக்கு என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகுமோ அந்தளவு உடல் உள்ள ஆகிட்டு இருக்குது அது என்ன காரணம் அதோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க எனக்கு இது நடந்திருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி சூழல் வந்திருக்கக்கூடாதுன்னு சண்டை போட்டுட்டுருக்கிறீங்க அது என்ன ஆகிடுது நம்ம தண்ணி மாதிரி இருக்க வேண்டிய நம்ம என்ன ஆகிட்டோம் பனிக்கட்டியாக மாறிட்டோம் அப்புறம் இதிலிருந்து நீங்கள் எப்போ போராட்டத்தை கைவிடுறீங்களோ அப்புறம் தான் நம்ம தண்ணியாக உருகணும் இல்லைனா என்ன ஆகும் பனிக்கட்டியாக தான் இருப்போம் உரைநிலைக்கு போயிடறோம் நமக்கு சூழ்நிலையே மாறினா கூட வீட்டுக்கே வந்தால் கூட ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கிறோம் இங்கே முகாமுக்கு வந்திருப்போம் ரெண்டு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இது நம்ம நண்பன் நம்மளை கேவலப்படுத்திட்டாங்கிறது அந்த நினப்பிலேயே இன்னும் வந்து ஒரு கோவத்திலேயே இருப்போம் இங்கே வந்து கூட கோவத்தில் இருப்போம் அது காரணம் என்னால் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் போராடுறீங்களோ அவ்வளோ நாள் அது உங்ககிட்ட தான் இருக்கும் எதெல்லாம் வேணாங்கிறீங்களோ அதுவாக தான் இருப்பீங்க நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லைட் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அனுபவம் அனுபவிப்போம் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு முழுமை ஒரு நாணயத்தினுடைய ரெண்டு பக்கங்கள் மாதிரி இல்லை வந்து ஒரு பால் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் ஒன்று அனுபவம்னா ஒன்று அனுபவிப்போம் ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாது பல பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க நான் எனக்கு எந்த அனுபவமும் இல்லாமல் நான் எப்படி இருக்கிறேன்னு பார்க்கணும் அனுபவம் இல்லாத அனுபவிப்போம் கிடையாது அதே மாதிரி அனுபவிப்போம் இல்லாத அனுபவமும் கிடையாது எப்பவுமே ரெண்டும் ஒன்றா தான் வரும் ஒன்று நிழல் ஒன்று நிஜம் ரெண்டும் எப்பவும் இணைஞ்சு தான் இருக்கும் நீங்கள் தனியாக பார்க்கவே முடியாது எனக்கு எந்த அனுபவம் இல்லாமல் நான் அந்த நான் எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு உங்களால் எந்த கணத்துலையுமே பார்க்க முடியாது அனுபவம் வந்தால் தான் நம்ம அனுபவிப்பினே வருவான் ரெண்டுமே தனியாக பார்க்க ஒரு நாணயத்தினுடைய இரண்டு பக்கங்கள் மாதிரி தான் பிரிக்கவே முடியாது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் முழுமை இந்த முழுமையை நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை அப்படின்னா அதாவது நம்ம மனசு அளவில் எந்த வேலையும் இல்லைன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாமே உருண்டோடும் பந்து தான் இந்த இந்த பால் உருட்டிவிட்டு என்ன ஆகும் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகிடும் எல்லாமே உருண்டோடிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் எப்போ சண்டை போடுவீங்க இந்த அனுபவம் பிடிக்கலங்கும் போது நீங்கள் அதை விளக்கிட்டீங்க ஒன்றா இருந்த முழுமை என்ன ஆகிடுது ரெண்டாக மாறிடும் அனுபவம் வேற அனுபவிப்பன் வேறன்னு ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அது உருண்டோடுறதுல தடை ஏற்பட்டுருது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஆக்சுவலாக பிடிஃபைலாக இருக்கிறதுனால இது மூவ் ஆகலை இது வந்து பவர் பாயிண்ட்டாக இருந்தால் ஈஸியாக மூவ் ஆகிற மாதிரி நான் வச்சுருப்போம் ஒரு பால் வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகும் ஊற்றி விட்டால் போயிடும் ஒரு ஆப்பிள் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு தான் ஒரு ஆப்பிள் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டும் ஒன்றா இருந்தால் தான் முழுமை அது அது ஒரு பாதி அனுபவிப்போம் ஒரு பாதி வந்து அனுபவமாக இருக்குது நீங்கள் எப்போ இது எனக்கு பிடிக்கல பிடிச்சிருதுன்னு உங்கள் விருப்பு விருப்பம் நீங்கள் உள்ளே காட்டுறீங்களோ அப்போயே அது ரெண்
இப்போ ஒரு ஆறு ஓடிட்டு இருக்குது ஆறுனாவே தண்ணி தண்ணியுடைய ஓட்டம் தானே பிரவாகம் தானே நாம் அந்த தண்ணி எடுத்து நான் இதை போக்குறேன்னு நினச்சி கையில் எடுத்துட்டீங்கன்னா தடையாதே நிற்கும் நம்ம அங்கே ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் கையில் கொஞ்சம் அள்ளிட்டு இது எப்படி நான் போக்குறதுன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அது தீர்வே கிடையாது நீங்கள் கையில் அது போயிட்டு இருக்கிறத நம்ம தடை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் அதை விட்டுட்டால் மட்டுமே போதும் நமக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது விட்டுட்டா எதுவுமே தங்காது எல்லாமே ஒரு முழுமை தான் ஓடிட்டு தான் இருக்குது எல் எல்லா அனுபவமும் மறைஞ்சிட்டு தான் இருக்கும் போராட்டம் இல்லைன்னா நீங்கள் முழுமையாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் உள்ள நீங்க இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல உங்க விருப்பு விருப்ப காமிச்சிங்கனாவே போராட்டத்தோடு இருக்கிறீங்க அதோட சண்டை போட்டு இருக்கிறோம் நம்ம தடைபட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பிரவாகம் தடையா இருக்குன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் இன்னும் சொல்ல போனா அனுபவம் என்பது தான் நிஜமா இருக்குது பயம் வரும்போது பயம் வேற நாம வேற இல்லை ரெண்டும் ஒண்ணுதான் நாமும் பயமும் ஒண்ணுதான் ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா அதுல இருந்து விலகணும்னு நினைக்கும் போது தான் நம்ம என்ன ஆயிரும் நம்ம பிரச்சனை அவன் நிழல் வந்து நிஜத்தை நிர்வாகம் பண்ண முடியுமா நம்ம வந்து நம்ம நிழல் நிர்வாகம் பண்ணோம் என்ன ஆகும் நம்ம நடைமுறையில் சரி நடக்க முடியாது கீழே விழுந்துருவோம் நிழல் வந்து எப்பயுமே நிஜத்தை நிர்வாகம் பண்ண முடியாது சரி அப்போ இந்த நானுக்கு என்னதான் வேலை இப்போ கோபத்தினால வந்த கோபப்பட்டவனுக்கு என்னதான் வேலை கோபத்தை நிர்வாகம் பண்ணுற எந்த வேலையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ என்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கோபத்துக்கான சூழ்நிலை வெளியே இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சூழ்நிலையை அறிவுபூர்வமாக எப்படி சந்திப்பது எப்படி எதிர்கொள்வது இப்ப ஒரு பிரச்சனைங்க வீட்டில் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை வச்சுக்கிங்க அந்த பிரச்சனையினால உள்ளுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் ஒரு வேதனை அந்த வேதனைங்கிற அனுபவம் வந்ததுனால தான் வேதனை படுபவனா அவன் இருக்கிறான் அவனுடைய வேலை வந்து அந்த சூழ்நிலை எப்படி மாற்றுவது புறத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம சைடு தப்பு இருக்கா இல்லை நம்ம எதிராளி பக்கம் தப்பு இருக்கா எதிராளி பக்கம் தப்பு இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அவங்கள மன்னிச்சிடலாம் ஒன்று நம்ம சைடு தப்பு இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் நம்ம மன்னிப்பு கேட்டுடலாம் எப்படி வந்து ஒரு புறத்தில் எப்படி டீல் பண்ணுங்கிறது தான் முக்கியமே தவிர அந்த வருத்தத்தை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் வருத்தத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறதுனால தான் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வருத்தமும் தங்கிடுது வெளியில் பிரச்சனையும் தீர்றதில்லை உங்களுக்கு எந்த உணர்வு வந்தாலுமே அதை சார்ந்த வெளி வேலையை அந்த உணர்வோனுக்கான வேலைங்கிறது வெளி வேலை தானே தவிர உள்ள கிடையாது இன்னும் ஒரு விஷயம் அந்த வருத்தம் ஏற்பட்டவனால் மட்டும்தான் புறத்தில் திறம்பட செயல்படவே முடியும் நம்மளை கூப்பிட்டு எங்கள் இந்த மாதிரி பிரச்சனை நீங்கள் தீர்வு சொல்லுங்கன்னு நம்ம என்ன தான் நம்மளை கேட்டாலும் என்னை விட பாதித்த அவருக்கு தான் எங்கே உண்மையான பிரச்சனை இருக்குன்னு அவருக்கு தான் தெரியும் எந்த அனுபவம் வருதோ அந்த அனுபவிப்பவனுக்கு தான் உண்மையான பிரச்சனை எங்கே இருக்கு நான் இங்கே இங்கே வந்து உள்ள வந்து நம்ம வந்து போராட்டம் இல்லைன்னா வெளியே தீர்வு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணுமா என் மேலே தான் தப்புன்னு எனக்கு தெரியுதா ஈகோ விட்டுடுங்க விட்டுட்டு போய் என்ன பண்ணலாம் தப்பு என் மேலே தான்ப்பா என்னை மன்னிச்சுக்க இன்னுமே நம்ம இது நடக்காமல் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா யாராக இருந்தாலும் இறங்கி வந்துடுவாங்க இன்கேஸ் அவங்க மேலே தான் தப்புனே கூட வச்சுக்கிங்க நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மனதளவில் மன்னிச்சுருங்க பரவாயில்லப்பா ஏதோ தெரியாமல் நடந்துருச்சு நான் மேற்கொண்டு நம்ம எப்படி இதை சுமூகமாக கொண்டு போகலாம் நான் ஏதாவது ஒன்று நீ பண்ணதில் நான் ஏதாவது கோபமாக பேசியிருந்தால் கூட மன்னிச்சுக்க நாம் அப்போ கூட ஒரு மன்னிப்புகள் அது ஒரு மிக மிக பெருந்தன்மையாக இருக்கும் அது யாரால் முடியும் அப்படின்னா அந்த பாதித்த அந்த அனுபவிப்பனால தான் முடியும் நம்முடைய வேலை என்பதே அனுபவத்தை நிர்வாகம் செய்யும் தகுதி நமக்கு கிடையாது ஏன்னா அனுபவத்தினால தான் வந்திருக்கிறோம் உள்ளார அந்த அனுபவத்திற்கான புறச்சூழ்நிலை எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுங்கிறதா ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான விஷயம் இதை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வேலையுமே முடிஞ்சிருது நெக்ஸ்ட் லைடு இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ணாடி பார்த்து நம்மளை சரி பண்ணிக்கலாமே தவிர கண்ணாடியை சரி பண்ண வேண்டிய வேலை நமக்கு இல்லை நேற்று நம்ம பார்த்தோம் பார்த்திங்களா கண்ணாடியை பார்த்து கண்ணாடி இதில் ஆக்சுவலாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நிழல் நிழல நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய வேலை நமக்கு கிடையாது இதுதான் நிஜம் நிஜத்தில் நம்ம தலையை செய்வோமா இல்லை நம்ம வந்து நம்ம டையை சரி பண்ணிக்கிறோமா இது எல்லா வேலையும் இங்கே தான் இருக்கிறத அங்கே கிடையாது இந்த ஆங்கிளில் நம்ம நான் யாருன்னு புரிஞ்சிட்டோம்னா சனத்துக்கு சனம் அனுபவம் மாற மாற உள்ளுக்குள்ள அனுபவிப்பனும் மாறிட்டே இருக்கான் நிரந்தரமான நான் கிடையாது நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு கணமும் நம்ம மாறிட்டு தான் இருக்கோம் புது புது நான் தான் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு இந்த நான்கிறதும் ஒரு வகையான அதுவும் எண்ணம் தான் எண்ணத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் நானும் கூட இதை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னோம்னா இந்த எண்ணத்தை எப்படி நான் சரி பண்ணுறது நம்ம யார் கேட்குறா இன்னொரு எண்ணம் கேட்குது அப்போ இருக்கிறது அந்த எண்ணம் மட்டும் தான் இருக்குது
நம்ம ஆனந்தம் பேசிட்டார் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஸ்லைடு மூலமாக நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதை கொடுக்குறேன் நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பாப்பா நடந்து போகுது கீழே வந்து நிழல் பாப்பாங்கிறத புறம் அப்படிச்சுக்கலாம் இந்த நிழல் தான் வந்து எண்ணம் உணர்வு எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள நம்ம எப்படி நம்ம உள்ளுக்குள்ள மனசுல பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இந்த உருவம் வந்து இங்க பிரதிபலிக்குது ஓகேங்களா இதுல எதுவும் டவுட் இருக்காது உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க நாம் என்னன்னா நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து எப்பயுமே சந்தோஷமாகவோ ரொம்ப நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியே இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சில நேரத்தில் வந்து நம்ம வேண்டாத நம்ம மேலே வெறுப்பாக இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க சில நேரத்தில் நம்மளை கண்டா தாக்கிறதுக்கு திட்டத்துக்கு தயாராக இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க சில நேரத்தில் ஒவ்வொன்றும் மாதிரி தான் இருக்கும் எப்படி இந்த இந்த பாதை மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பாதையில் பாருங்கள் புல் தரையும் இருக்குது சாக்கடையும் இருக்குது மண் பகுதியும் இருக்குது இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நாம் வந்து நடந்து போகிறோம் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்னுடைய நிழல் வந்து சாக்கடையில் விழுந்துடக்கூடாது புல்லாந்தரையில் எல்லாம் விழுணும் புல்லு மேலே தான் விழுணும் நான் நினச்சி நடக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் என் நிழலை பார்த்துட்டே நினைக்கிறேன் நிழல் வந்து கரெக்டாக விழுணும் மண்ணில் விழுந்தால் கூட பரவாயில்ல இந்த சாக்கடையில் விழுந்துடக்கூடாதுப்பா நவுந்து நவுந்து போகிறேன் கடைசியாக என்ன ஆகும் நம்ம காலை வந்து சாக்கடையில் விட்டு நாம் விழுந்துருவோம் நெக்ஸ்ட் லைட் போங்க ஏன் பாதி வரல இந்த பாப்பா வந்து நிழல பார்த்து நடந்து நிழல் கரெக்டாக விழுந்துன்னு பார்த்து அது சாக்கடையில் விழுந்துருச்சு இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மனசை பாதுகாக்கிறேன் என் மனசை நல்லபடியாக வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் மனசை நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்முடைய செயல் வந்து கொட்டை விட்டுருவோம் நம்முடைய கவனம் புறம் சார்ந்த வேலையாக இருக்கும் நமக்கு அறிவுக்கான வேலையே புறம் சார்ந்த வேலை தான் இல்லை இல்லை என் மனசை நான் பாதுகாப்பேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுவோம் செயலில் அது நல்ல செயலாக இருக்காது இப்போ பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஏறினோடனே பயமாக இருக்கும் ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் பார்த்தோன்னா இவங்க கிட்ட நம்ம கரெக்டாக பேசுவோமா நடுங்குவாங்க கைகளாம் நடுவோம் அப்போ அவங்க எப் எப்படி இருப்பாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன்னே இந்த பயமாக இருக்கே பேச வேண்டதெல்லாம் பேச முடியாமல் போய்ட மாட்டேருக்கேன்னு பயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண பார்ப்பாங்க டோட்டலாக மறந்துடுவாங்க எத்தனை பேர் எக்ஸாமுக்கு போய் எப்படி வருமோ தெரியலன்னு ஒன்று இங்கே எல்லாம் விடிய விடிய படிச்சுட்டு போய் அங்கே மறந்துடுவாங்க ஏன் மறக்கிறாங்க அங்கே வந்து அந்த நான் இல்லை எந்த நான் இருக்குது அந்த நான் வந்து வெளி வேலையை பார்க்கறது விட்டு தண்ணி அகத்த நிர்வாகம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் டோட்டலாக ஜாம் ஆகிடும் நான் இப்போ நான் வந்து என் பயத்தை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பயத்தினால தான் என்னால் பேச முடியலன்னு நென் நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா எதை கம்யூனிகேட் பண்ணணுமோ நான் என்னால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது பட் பயம் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எப்போ ஒரு எழுபது பேர் இருக்கிறாங்க நீ நான் யார் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிற கரெக்டாக பேசு சொதப்பிடாதுன்னு பயம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணலாம் எந்த விஷயத்த பேசுனா இந்த பயத்தினால என் கவனம் வந்து இப்படி போகுது எந்த விஷயத்த பேசுனா இவங்களுக்கு இன்னும் எளிமையாக புரிய வைக்கலாம் எதையும் தவற விட்டுறாமல் இவங்களை எப்படி நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அது எப்படி வரும் அந்த பயம் தான் நமக்கு வந்து கவனத்தை கொடுக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு வண்டியே ஓட்டுறீங்க புதுசாக அப்போ தான் பழகியிருக்கிறீங்க இப்போ மெயின் ரோட்டில் போகிறீங்க அப்போ பயம் இருந்தால் தான் நம்ம கவனமாக போவோம் அப்போ பயம் இல்லைனா என்ன ஆகும் நீங்கள் ஈஸியாக போய் இங்கே மோதிடுவீங்க பயம் என்பதே நமக்கு உதவிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இறைவன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு உணர்வு அதை வெளி வேலைக்கு பயன்படுத்திக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம நிலையில் பார்த்து நிர்வாகம் பண்ணால் என்ன ஆகிடுவோம் எப்படி நம்ம சாக்கடையில் விழுகிறோமோ அப்படி நம்ம மனசை நிர்வாகம் பண்ணி நம்ம போனோம் அப்படின்னம்னா கண்டிப்பாக நம்முடைய செயலில் நம்மளால் திறம்பட செய்யவே முடியாது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு காரில் நம்மளாம் பார்ப்போம் ரியர் வியூ மிரர்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா ட்ரைவருக்கு மேலே இங்கே ரியர் வியூ மிரர்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த மிரர் நம்ம எப்பெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் பாருங்கள் நம்ம கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறோம் அதுதான் ரியர் வியூ மிரர் பார்க்குறோன்னு வச்சிங்களேன் அங்கே ஒரு காட்சி தெரியுது எப்போ பயன்படுத்தும் அப்படின்னா வண்டியை பார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பின்னாடி வண்டி விடுதான் பார்ப்போம் ரிவர்ஸில் போகிறோம் அப்படின்னா பின்னாடி வண்டி விடுதான் பார்ப்போம் இல்லை ஒரு வண்டி சைடு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா பின்னாடி தான் வண்டி விடுதான்னு பார்ப்போம் மற்ற நேரத்தில் வந்து அதை பார்க்க மாட்டோம் இது எனக்கு பார்க்கறதுக்கான எந்த வேலையும் இல்லை அதில் எந்த காட்சியும் வரக்கூடாதுன்னு நான் சொன்னால் சரியாது அது எனி டைம் எதுவும் காட்டிட்டு தான் இருக்கும் நமக்கு தேவைன்னா அந்த காட்சியை பார்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா பார்க்க தேவையில்ல நம்ம மனசுங்கிறது அப்படி தான் எனி டைம் ஏதோ ஒரு எண்ணம் ஓடிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு உணர்வு வெளிப்பட்டு இருக்கோம் நீங்கள் அதை வெளி வேலைக்கு தேவைன்னா பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை நீ காட்டாதுன்னு
தேவையான போ பார்த்துக்கலாம் தேவையில்லாம் அதை கண்டுக்காம விட்டுடலாம் இந்த கண்டு ஆ இதுதான் இதுதான் மிஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இவர் வந்து ரியர்வியூ மிரர் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பாருங்க ஒரு மஞ்சள் கலர் கார் இருக்குது ஒருத்தர் வராரு ஒரு கருப்பு கலர் கார் இருக்குது நம்ம பார்க் பண்ணோம்னா இதை பார்க்கலாம் அல்லது ரிவர்ஸில் போகணும்னா பார்க்கலாம் மற்ற நேரத்தில் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த பார்க்காம வர்றதுனா எப்படிங்க ஒருத்தர் கேட்டார் எனக்கு எண்ணம் வந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்குது நீங்கள் பார்க்க வேணாம்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் எனக்கு தெரியுது நான் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் பல எண்ணம் வந்து நீ அந்த வேலை செஞ்சேன் அந்த வேலை செஞ்சால் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க அதை நீங்கள் டிஸ்டர்பாக நீங்கள் ஏன் நினைக்கிறீங்க அது அப்படி தான் வரும் நமக்கு வேலை வெளியே தான் இருக்குது அப்போ எப்படிங்க இது இருக்க முடியும் அடுத்த கேள்வி அவங்களது நீங்கள் அதை கண்டுக்காதீங்க என்ன கண்டுக்காமல் இருக்காதனா என்ன அடுத்த கேள்வி கண்டுக்காமல் இருக்காதனா அது எப்படி வேணாலும் இருந்து போட்டு விடுங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் இருக்குன்னா என்ன அவங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறீங்க பக்கத்து வீடு உங்களுக்கு வந்து புது செவரு உங்கள் வீட்டை ஒற்றுற வீடு பக்கத்து வீடு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து புக்கு பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஒருத்தர் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு காலிங் பெல் அடிக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுது பக்கத்து வீட்டு காலிங் பெல்னு தெரியுது உங்கள் காதில் கேட்குது நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க இருந்தாலும் உங்கள் காதில் அந்த பெல்ஸ் தான் கேட்குது ஆனால் இந்த பக்கத்து வீட்டு காலிங் பெல்லுக்கு நமக்கு ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா நான் போய் எஞ்சி போய் கதவை திறந்து உங்களுக்கு யாருங்க வேணும் நம்ம ஏதாவது கேட்கணுமா யார் வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்க தேவையில்ல நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஆனால் காதில் கேட்க தான் செய்யும் நம்ம அதை கண்டுக்காமல் விட முடியுமா இது தான் நமக்கு தேவையற்ற எல்லாமே தேவையற்ற எண்ணங்கள் எல்லாமே பக்கத்து வீட்டு காலிங் பெல் மறந்துடாதீங்க தேவையற்ற எண்ணம் எல்லாமே பக்கத்து வீட்டு காலிங் பெல் நமக்கு அது எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் கிடையாது நமக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது யாரோ எதுக்கு அடிக்கிறாங்க அது மாதிரி விட்டுருங்க அப்படி விட முடியுங்களா அப்போ நீங்கள் எல்லா எண்ணத்தையும் செயல் இழக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் நான் அவர் அப்படி தாங்க தெரியுதுனாரு நீங்கள் மொட்டை மாடியில் போகிறீங்க மேலே நட்டி பார்க்குறீங்க கிட்டத்தட்ட பத்து மாடி கட்டணும் கீழே பார்த்தாலும் காரு எறும்பு மாதிரி தெரியுது உளுந்தா என்னாவும் என்ன வருது இந்த வந்தரமா இல்லையா அந்த எண்ணத்தை யாராவது செயல்படுத்துறவங்க இருக்காங்களா இந்த எண்ணம் போல் வாழ்வு எண்ணம் போல் வாழ்வுன்னு எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா தயவு செய்து அப்படி பயப்படாதீங்க நான் என்ன வந்தால் நான் செஞ்சிருவனும் உங்களுக்கு ஆபத்துனா நீங்கள் செய்ய மாட்டீங்க வெளியே வந்துடுவீங்க உங்களுக்கு விருப்பமாக இருக்கிறது தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறது அது எண்ணத்துக்கு உயிரே கிடையாது எந்த எண்ணத்துக்கு அறிவு கலக்குதோ நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி அதை திங்கிங்காக மாத்திரங்களோ அதுதான் செயலுக்கு வரும் அறிவு கலக்காத எந்த எண்ணமும் உயிரோட்டம் இல்லாதது அது உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் எண்ணம் வருது எல்லா எண்ணமும் உங்களுக்கு தெரியறது கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்ச எண்ணமும் பிடிக்காத எண்ணமும் உங்களுக்கு தெரியும் எது பிடிச்ச எண்ணமோ அது தெரியும் பிடிக்காத எண்ணமோ அது தெரியும் ஏன் அப்படி தெரியுது நீங்கள் அது முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறீங்க ஒன்று வேணும்னு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பீங்க இல்லை வேணான்னு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பீங்க எப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஓகே எல்லாமே சமம் தான் அப்படின்னு எப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களோ அப்போ எதுவுமே தங்க போகிறது கிடையாது சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்ட மனசில் எந்த உணர்வுமே எந்த எண்ணமுமே தங்காது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு பபிள்ஸில் தோண்டி மறைஞ்சி வெடிச்சு போயிட்டே இருக்கு நீங்களாக பிடிச்சிக்கிட்டு தான் நம்ம போராடிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு குரங்கு ஒரு இடத்துல போச்சான் ஒரு பாம்பை பார்த்தோன்னா பயந்துட்டு அது பிடிச்சிட்டு நடுங்கிட்டு இருக்குது பிடிச்சா கொத்திருமே நடுங்கிட்டு இருக்குது அப்போ தான் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தா செத்த பாம்பு அது அது நடுங்கிறதுனால அது ஆடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படி தான் செத்து போன எண்ணங்களை தான் நம்ம பிடிச்சிட்டு போராடிட்டு இருக்கிறோம் முடிந்து போனதை தான் நம்ம பிடிச்சிட்டு போராடிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் ஒன்று சொல்லணும்னா எண்டோஸ்கோப் சர்ஜரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டாக்டர்கள்லாம் தெரியும் ஒரு மானிட்ரு வச்சுருப்பாங்க பேஷன் படுத்திருப்பார் ஒரு கேமரா வந்து ஒரு சின்ன தொலையிட்டு உள்ள ஒரு கேமராவை செலுத்திருப்பாங்க அந்த கேமராவில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியும் அது மானிட்டரில் தெரியும் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த மானிட்டரை பார்த்துட்டு நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணுவார் இந்த மானிட்டரும் மனசும் ஒன்றுங்க இந்த புற உலகத்தை உங்களுக்கு காட்டக்கூடிய மானிட்ரு தான் அந்த மனம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கேமராவில் இருக்கிற கட்டி இந்த மானிட்டர் இருக்கிற கட்டி சரி பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் மானிட்டர் இப்படி காட்டக்கூடாது மானிட்டரை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் மானிட்டரில் காட்டுறதே உங்கள் செயலை இங்கே கட்டாக பண்ணுறதுக்காக தான் ஆனால்
உங்க செயலை சரியாக செய்வதற்காக தான் மனம் என்கின்ற மானிட்டர் அழகாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது அதை நிர்வாகம் செய்யும் தகுதியும் இல்லை தேவையும் இல்லை இதை புரிஞ்சுட்டா போதும் ஓகேங்களா மனச்சமநிலை தான் ஆரோக்கியம்னு சொல்றாங்க மனச்சமநிலையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க நாம் என்னமோ அதை கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நாம எல்லாருமே புரிஞ்சவங்க எல்லாருமே தஞ்சாவூர் பொம்மை தான் என்ன இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா தஞ்சாவூர் பொம்மை பார்த்துருப்பீங்கல்ல அந்த பொம்மையை எப்படி நீங்க சரிச்சு போட்டாலும் ஆடி நேரம் நின்றுக்கும் நம்ம மனசு எல்லாமே அதுதான் உங்களுக்கு இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு மிக மோசமான பாதிப்பு ஏற்பட்டால் கூட நீங்க ஒன்றும் பண்ணலனா அது அப்படி இப்படி அசைஞ்சு நேராக வந்துடும் நீங்க தட்டி விட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க நேராக பண்ணுறதுக்கு அது ஆடிட்டே தான் இருக்கும் அது மாதிரி மனசனுடைய மனநுடைய சமநிலை என்பது இயற்கையின் வேலை நம்ம வேலை இல்லை அது பார்த்துக்கும் நெக்ஸ்ட் மனம் சுதந்திரமாக இயங்கும் இயக்கம் மன இயக்கத்தில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை மன இயக்கத்தில் நாம் செய்யும் குறுக்கீடு தான் அனைத்து பிரச்சனைக்கும் காரணம் இது எப்படி புரிந்து கொள்வது நீங்க குறுக்கீடுதான் எனக்கு கோபம் வரும்போது கோபம் வரக்கூடாதுன்னு நீங்க போராடினீங்கன்னா நீங்கள் போராடும் நேரம் வரை கோபமாக தான் இருப்பீங்க அது எப்படின்னு பார்ப்போம் தெளிந்த நீர் ஒரு அமைதியான மனம் வச்சுக்கிங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம அமைதியாக இருக்கிறோம் தெளிந்த நீர் இந்த நீரில் வந்து ஒரு ஆப்பிள் உழுவுது உளுந்த உடனே என்னது இந்த தண்ணியில் ஒரு பள்ளம் ஏற்படும் இல்லை அந்த பால் தண் அந்த பள்ளத்தின் அளவுக்கு பள்ளம் ஏற்படுது இந்த பள்ளத்தை வந்து சரி பண்ணி ஆகணுமா இல்லையா அது நம்ம எதாவது செய்யணுமா இந்த பள்ளத்தை சரி செய்ய தான் என்ன ஆகுதுங்க அலை வந்து தோன்றுது அது மாதிரி உங்களை ஒருத்தர் வந்து நீ உன் வேலை சரியில்லை அப்படின்னு திட்டுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி சொல்லிட்டாருன்னு ஒரு வருத்தம் ஏற்படுது உங்கள் தரப்பில் யாருக்காக இருந்தாலும் அந்த வருத்தம் ஏற்படும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நமக்குன்னு இல்லை ஒரு ஞானிக்கே இருந்தாலும் அந்த வருத்தம் ஏற்படும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ அது நேச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மனசே சரி பண்ணிடும் இல்லை அந்த வருத்தத்தை நீங்கள் தான் சரி பண்ணு நினச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் அதுதான் நம்முடைய சிக்கலே அடுத்த ஸ்லைட் போங்க பின்னாவது நீரில் ஏற்பட்ட பள்ளம் மனதில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் அது என்ன ஆகுதுங்க நீரில் ஏற்படும் அலை என்பது என்ன நெக்ஸ்ட் நீரில் தோன்றும் அலை மனதில் தோன்றும் என்ன அலை உதாரணம் நெக்ஸ்ட் நீரில் தோன்றும் அலை மனதில் தோன்றும் அலை நீரில் ஏற்பட்ட பள்ளத்தை அதிகரிக்கும் செயலா சமன்படுத்தும் செயலா இந்த அலை என்பது நீரில் தோன்றும் நீரில் ஏற்பட்ட பள்ளத்தை அதிகரிக்கும் செயலா சமன்படுத்தும் செயலா சமன்படுத்தும் செயல் அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு வருத்தமே வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு என்ன ஒரு பாதிப்பு வந்தாலும் சரி அது உங்களை சமன்படுத்த வந்திருக்கு கனவு என்பது கூட மனசை சமன்படுத்துறதுக்காக இயற்கை எடுத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வழி ஏன்னு கேட்டால் தூங்கும்போது நம்ம அறிவு வேலை செய்யாது அறிவு தூக்கம் தான் நம்ம தூக்கம்னே சொல்கிறோம் அப்போ வந்து மனசு தாராளமாக கனவு காட்டும் எல்லா கனவையும் கேட்டால் உங்களை சமன்படுத்திடும் ஏன்னா முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது இவன் போராடுவான் இந்த என்ன நான் வரக்கூடாதுன்னு போராடுவான் அறிவு வச்சு போராடும் போது அதனுடைய வெளிப்படுத்தி நினைக்க அதை வெளிப்படுத்த முடியாது தூக்கத்தில் வெளிப்படுத்தி அதை வந்து தனக்கு தானே சரி பண்ணிக்கிது அதனால் தூக்கம் என்பதே இறைவனுக்கு நம்ம 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 நம்முடைய மனசை இறைவனை ஒப்படைச்சேர் நேரம் தான் அது அது மாதிரி நம்ம வந்து எப்போ நீங்கள் ப தூங்காமல் தூங்குவது எக்காலம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது என்ன என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஞான இந்த விடுதலை இந்த விடுதலை அடைந்த நிலை தான் இந்த விடுதலை அடைந்த நிலையில் என்ன ஆகுது அறிவு உள்ள வேலை செய்யாது அறிவு உள்ள வேலை செய்யலாம் என்ன அர்த்தம் நம்ம முடிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் வந்து அறிவு இல்லாதனால அது தூக்கம் கூட நம்ம சொல்லலாம் நீரில் ஏற்பட்ட அலைய அழிப்பது எப்படி நீங்கள் அழிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் மீண்டும் மீண்டும் வரும் அதிகமாக தர குறையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் இல்லை இல்லை அழித்த மறுபடி அளவு நிறைய அழிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் போராடுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து அதிகமாக இருக்கும் நம்முடைய வேலையை என்னென்னா கை எடுத்துட்டா போதும் அது மாதிரி உள்ளுக்குள்ள அறிவை கொண்டு போக முட்டால் போதும் மனசு எப்படி இருந்தாலும் ஓகே குழந்தைங்கள்லாம் இருக்கிறது இப்படி தான் இருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு வெளியிலேயும் அறிவு இல்லை அறிவு காட்டுறதில்ல உள்ளேயும் அறிவு காட்டுறதில்ல அவங்க வந்து ஒரு இன்னசென்ட்டாக அகத்தில் ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக இருக்காங்க வளர வளர தான் அந்த சமுதாயத்தில் வந்து நிறைய அறிவு சமுதாயம் மூலமாக கற்றுக்கிட்டு அந்த அறிவு புரட்சிகளுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க சக்ஸஸ் பண்ணுறாங்க அதே அறிவை வந்து மனசுக்கும் கொண்டு போகிறாங்க பெரியவங்களான ஒன்று அதுதான் நம்ம ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைக்குமே அதுதான் காரணம் அறிவை உள்ளே கொண்டு போகலன்னா நாமளும் மனதளவில் குழந்தைகள் தான் நாமளும் ஈஸியாக ஒருத்தங்களை மன்னிக்க முடியும் ஈஸியாக ஒருத்தங்களை ஏற்றுக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க போராடாதப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தரெல்லாம் இருக்கிறாருங்க அவர் வந்து எனக்கு வந்து அவர் நினச்சினாவே ஒரு கண்ணில் தண்ணி வருது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய ஒய்ஃபு நடக்க முடியாது
வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் இவர் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நண்பர் மன வேதனை அவ்வளோ வேதனையில் இருக்கக்கூடியவர் ஐயாவுடைய புரிதல் ஏற்பட்ட உடனே இதுக்கு மாதிரி இது என்ன செஞ்சார் இப்போ அதை தான் இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்காரு மனை மனைவியை பராமரிக்கிறது சமைக்கிறது வீட்டு வேலை பார்க்கறது தொழில் செய்கிறது பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பழசு அதான் செஞ்சார் இப்பயும் அதான் செய்கிறாரு ஒரே வித்தியாசம் என்னென்னா முதல்ல மனசில் ரொம்ப சுமந்துட்டு இருந்தார் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது புலம்பிக்கிட்டு மன வேதனையெல்லாம் இருந்தார் இப்போ என்னென்னா மனதில் சுமையின்றி இறக்கி வச்சு எல்லாமே செஞ்சிட்டு இருக்காரு இது ஆரோக்கியமானது இது எதிர்கொண்டு தான் ஆகணும் செஞ்சு தான் ஆகணும் ஓகே மன நிறைவோடு இது அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் இது எப்போ ஏற்படும் அப்படின்னா உங்கள் போராட்டம் உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மற்றவங்க ஈஸியாக ஏற்றுக்குவோம் மற்றவங்க ஈஸியாக மன்னிக்க போ மன்னிக்க தெரிஞ்சுக்குவோம் கடமையை செஞ்சு தான் ஆகணும்னா செஞ்சு தான் ஆகணும் ஓகே செய்யலான்னு வந்துடுவோம் சுமக்காமல் வேலை செய்வது ட்ரெயினில் போகிறேங்க என் லக்கேஜை நான் தோல் சுமந்தே நின்றுட்டே இருக்கிறேன் நான் நானும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என் கூட லக்கேஜும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இறக்கி வச்சுட்டா அது என் கூட தான் வரப்போகுது இது நம்ம நம்முடைய இந்த வாழ்க்கை பயணங்கிறது சுமையை இறக்கி வைத்து நாம் பயணப்படுறதுக்கு தான் இந்த விடுதலைங்கிறது நீங்கள் மனசை சுமந்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீங்கள் அதை போக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது விட்டால் போதும் எல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஓகே இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இதுக்கு மேலே எந்த வேலையுமே கிடையாது யூக்ளிபிரியம் மனச்சமலை எல்லாமே தாமாக தான் நடந்துட்டு இருக்குது நாம் எதையுமே கொண்டு வரல எல்லாமே தாமாக தான் நடக்குது நாம் முயற்சி பண்ணால் மட்டும்தான் டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஓகே இப்போ இது சம்மந்தமாக உங்கள் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் ஆமாம் இதில் இந்த மனம் உடல் இது சம்மந்தமான உணர்ச்சிகள் இதுதான் ஒவ்வொருத்தரையும் வித்தியாசப்படுத்துது அப்போ வித்தியாசம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் இது காமனாக தானே இருக்கும் அதுங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு இயல்பு இருக்கு இந்த இறைவனுடைய படைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி யாருமே கிடையாது எத்தனை உயிரினம் இருந்தாலும் சரி